Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Вы помните ту белугу, из которой пару недель назад я вам готовил шашлык. Так вот это ее вторая половинка. И из нее мы сегодня будем делать великолепную, роскошную бугламу. Единственное, что она у меня сильно заморозилась, друзья, в морозилке. Значит, пару часов, я думаю, потребуется, чтобы ее разморозить. Но для вас это будет пару мгновений. Это блюдо, друзья, оно, я вас уверяю, не менее вкусное, чем шашлык из белуги. И белуга даже для этого блюда подходит больше, чем на шашлык. Хотя и шашлык из него отлично получился. Так. Вот так плотненько соберем. Все, я думаю, достаточно. Друзья, посмотрите, кто к нам пришел. Манечка пришла. Маня, ты где гуляла, Маня? Манька пришла, ну что-то Антона. Уже вторые съемки он не приходит. Что-то я начинаю за него уже беспокоиться. Друзья, что-то стал холодать. Лучше одеться. Так, на чем мы остановились? Значит, рыбку я вот так уложил. Сейчас мы что делаем? Сейчас, друзья, вот в эту кружку пивную, пол-литровую, я насыплю куркуму. Пару столовых ложек хватит. Вливаем это в сковороду. Вот так нашу рыбку польем. Теперь нам нужен черный перец горошком. Вот так. Теперь, друзья, лавровый лист. Албухара. То есть это сушеная алча. Хорошенько посолим. В принципе, уже можно класть на огонь. А за это время нарежем недостающий овощ. Перцы цветные.
чесночок там сюда просто необходим наши перцы светофор пара помидорок И зелени пойдет петрушка и рейхам, базилик. И вперед. Так как бугулама у нас рыбная, лимон сюда тоже очень подойдет. Друзья, контроль на досолю. Закрываю крышкой, немного уменьшу огонь и на таком небольшом огне час это будет готовиться. Ровно час прошел. Заглянем, посмотрим. А, вот то, что нужно, друзья. А, друзья. Вот что мы натворили. Главное, чтобы кусочки эти не разрушить, друзья. Они такие красивые, длинные. Вот так. Добавим сока в водичке. Буглома без водички, без сока это не буглома. Все, друзья, можно кушать. Добрый уже вечер, друзья. Приступаем к трапезе. Сразу после куска рыбы напрашивается вот это хлеб. Реально фантастика, реально. Белуга здесь как будто вообще полностью раскрывает вот все свои вкусы, друзья. Очень она сюда подходит. Ну, в общем, вся сетровая, это какое-то чудо. Я не знаю, вкуснее рыбы просто трудно найти. Есть, конечно, ценные породы лососева, тоже очень вкусные. Ну, а с сильным, мне кажется, все-таки это номер один. Это царь. Великолепно. И все осетровые. Вот на Каспии обитает у нас 6 осетровых. То есть самый большой, так скажем, да, главный царица это белуга. 
Есть осетр русский, осетр персидский, есть шип, есть севрюга. И последняя небольшая, она в самом море, точно не знаю, но вот в бассейне Каспийска, то есть в реках Стерлить. То есть всего получается 6 видов. Все бесподобные, все, все по-разному. Все друг от друга, конечно, чуть отличаются, но и где-то в то же время похожи. И все просто великолепны. Я, знаете, очень рад, что рыбу эту, а что я имею в виду, стали сейчас воспроизводить, то есть разводить на рыбных хозяйствах, рыбных фермах. Потому что так бы она просто физически рано или поздно закончилась бы в Каспе. Сейчас у нее появился какой-то шанс. То есть люди хотят, конечно, рыбу попробовать, особенно те, кто знает этот вкус. И вот сейчас, и вот сейчас предоставилась им такая возможность. Цены еще, конечно, высокие, недоступные для всех, но уже это лучше, чем ничего. Так что вот так, друзья, давайте относиться бережно к тому, что нам так дорого. Хотя бы чисто из своих вот таких шкурных интересов, то есть это очень вкусно и очень было бы жалко, что, это у нас, что эта рыба у нас исчезнет. Так что берегите природу, берегите наш родной Каспий. Это особенно относится ко всем каспийцам. Но блюдо шикарное, друзья, просто великолепное. Мой белорусский друг уехал, а белуга еще есть. Белугу мы еще с вами будем снимать пару видео. Это будет точно такие же вкусные видео, как и предыдущие. Следите за каналом, следите за меню. Я думаю, я вас еще смогу удивить. Спасибо вам большое, друзья. До новых встреч на нашем канале. До свидания.